అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి కరెంట్ అఫైర్స్ అండి సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు జరిగే అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఇది యూజ్ అవుతుంది ఎస్పెషల్గా గురుకుల పర్పస్ అయితే చూడండి షార్ట్కట్గా ప్రిపేర్ చేశాను ఓకేనా సో చూడండి పేపర్ వన్ కరెంట్ అఫైర్స్ పర్పస్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ట్వంటీ ఉన్నాయి సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ కంపల్సరీ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో లీజ్ అండ్ కేర్ఫుల్లీ నేను ఎక్కడ కూడా మీ టైం అనేది వేస్ట్ చేయను ప్లీజ్ లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి యాభై మూడవ డబ్ల్యూఈఎఫ్ వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సు ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరానికి గాను ఎక్కడ జరిగింది ఎప్పుడు నిర్వహించారు ఓకేనా ఇది యాభై మూడవ డబ్ల్యూఈఎఫ్ సమావేశం అనేది చూడండి యాక్చువల్గా డబ్ల్యూఈఎఫ్ అంటే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఓకేనా ఇది యాభై మూడవ ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక ఓకేనా సో ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్ నగరంలో జరిగింది ఓకేనా సో ఈ యాభై మూడవ డబ్ల్యూఈఎఫ్ వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సు యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే కోఆపరేషన్ ఇన్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ వరల్డ్ ఓకేనా విచ్ఛిన్నమైన ప్రపంచానికి సహకారం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడు నిర్వహించారంటే రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం జనవరి పదహారు నుంచి ఇరవైవ తేదీల మధ్యన నిర్వహించారు ఓకేనా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ చూడండి భారత్ నుండి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు ఓకేనా ఈ డబ్ల్యూఈఎఫ్ శిఖరాగ్ర సదస్సుకి కేంద్ర మంత్రిగా వచ్చేసి అశ్విని వైష్ణవ్ గారు మన్సుఖ్ మాండవీయ గారు స్మృతి ఇరానీ గారు ఆర్కే సింగ్ గారు ఇక మన తెలంగాణ నుంచి అయితే తెలంగాణ పరిశ్రమల మంత్రి గారు కేటి రామారావు గారు అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ పది లక్షల కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా భారత్ అనే అంశంపై డబ్ల్యూఈఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సమావేశంలో చర్చ జరిగింది ఓకేనా సో ఈ సమావేశంలో టాటా సన్స్ చైర్మన్ ఎన్ చంద్రశేఖరన్ మాట్లాడారు ఓకేనా సో దేని గురించి ఈ పది లక్షల కోట్ల డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దిశగా భారత్ అనే అంశంపైన మాట్లాడిన వారు ఓకేనా సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మన గురుకులకు సంబంధించి అయితే యాభై మూడవ డబ్ల్యూఎఫ్ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఎక్కడ జరిగిందంటే స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే కోఆపరేషన్ ఇన్ ఏ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ వరల్డ్ విచ్ఛిన్నమైన ప్రపంచానికి సహకారం ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ చూడండి జీ ట్వ జీ ట్వంటీ ఆర్థిక మంత్రుల కే ఆర్థిక మంత్రులు కేంద్రీయ బ్యాంకులు గవర్నర్ల సమావేశాలు ఎక్కడ జరిగాయి ఇది జీ ట్వంటీ ఆర్థిక మంత్రులు అంటున్నా చూడండి ఓకేనా జీ ట్వంటీ ఆర్థిక మంత్రులు కేంద్రీయ బ్యాంకుల గవర్నర్లు ఓకేనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ మరియు ఈ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ ఈ జీ జీ ట్వంటీ సమావేశం మెయిన్గా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ ఉన్నారు ఓకేనా సో ఈ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది ఓకేనా చూడండి ఎఫ్ఎంసిబిజి ఓకేనా అంటే ఏంటి ఫైనాన్షియల్ మినిస్టర్స్ అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ సమావేశాలు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి గాను ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ తేదీలో జరిగాయి ఇక్కడ కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో జరిగాయి ఇది మెయిన్గా భారత్ అధ్యక్షతన జరిగాయండి ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించి మన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి గారైన నిర్మలా సీతారామన్ గారు అటెండ్ అయ్యారు ఇండోనేషియా ఆర్థిక మంత్రి ముల్యాని ఇంద్రావతి గారు అటెండ్ అయ్యారు ఓకేనా ఇక్కడ బ్రెజిల్ కేంద్రీయ బ్యాంక్ గవర్నర్ గారు కూడా అటెండ్ అయ్యారు రాబర్ట్ డి ఒలివైరా ఈ నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్ మన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి గారు నిర్మల సీతారామన్ ఇండోనేషియా ఆర్థిక మంత్రి ముల్యాని ఇంద్రావతి బ్రెజిల్ కేంద్రీయ బ్యాంక్ గవర్నరు రాబర్ట్ డి ఒలివైరా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూడండి ఐఎంఎఫ్ ఎండి ఐఎంఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అండి ఈ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఎండి గారైన క్రిస్టలీన జార్జివా గారు జార్జివా వాళ్ళు కూడా అటెండ్ అయ్యారనమాట ఓకేనా ఇక్కడ వీళ్ళందరూ డైరెక్ట్ పాల్గొన్న వాళ్ళు బట్ ఆన్లైన్లో ప్రసంగించిన వారు మాత్రం మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ 
ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిడ్జ్ చూడండి ఆర్బీఐ గవర్నర్ ప్రస్తుతం ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ ఎవరండి శక్తి కాంతదాస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ సమావేశం యొక్క థీమ్ ఉంటుంది కదా సమ సమర్థ పాలన సమగ్ర అభివృద్ధి ఆవిష్కరణలకు డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిపిఐ అంశంపై సదస్సు జరిగింది ఓకేనా సో ఇదండి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనల్ న్యూస్ యాంకర్ ఎవరు ఇత ఇతను పర్సన్ కాదండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా రూపొందించినటువంటి జస్ట్ లైక్ రూబో అనమాట వార్తలు చదివే రూబు నేను మై వ్యూ జస్ట్ అర్థమవుతుందని అలా చెప్పాను ఓకేనా పేరేంటంటే లీసా అనమాట ఓకేనా సో ఒడిషా రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇందులో ఈ ఏ భాషల్లో న్యూస్ చదువుతుంది అంటే ఒడిశా మరియు ఇంగ్లీష్ భాషల్లో న్యూస్ చదువుతుంది ఓకేనా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా రూపొందించారు ఓకేనా జనరల్గా మనకి వార్తలు ఎవరు చదువుతారు మనుషులు చదువుతారు బట్ ఇక్కడ మనుషులు కాదు ఐ మీన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా రూపొందించినటువంటి జస్ట్ లైక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ జస్ట్ లైక్ రోబో ఓకే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా రూపొందించినటువంటి రీజనల్ న్యూస్ యాంకర్ ఓకే పేరేంటండి లీసా ఏ రాష్ట్రము ఒడిస్సా ఏ భాషల్లో చదువుతుంది ఒడిస్సా భాషలో ఇంగ్లీష్ భాషల్లో వార్తలు చదువుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ప్రపంచంలోనే అతిథైన దే దేవాలయం ఏర్పాటు చేయబోతున్న రాష్ట్రం గుజరాత్ అండి ఎక్కడ అంటే అహ్మదాబాద్లో జరుగు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎత్తు వచ్చేసి ఐదు వందల నాలుగు అడుగులు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రామము జస్పూర్ అండి ఇక్కడ విశ్వ ఉమియాధామ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ దేవాలయం యొక్క నిర్మాణం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి అక్రమ మార్గంలో రవాణా చేస్తున్న ఇల్లీగల్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆయుధాలను నిషేధించడానికి మరియు వాటిని కట్టడీ చేయడానికి భారత్ అమెరికా కలిసి నిర్వహిస్తున్న ఆపరేషన్ ఏది ఆపరేషన్ పేరు ఆపరేషన్ బ్రాడర్ స్క్వాడ్ ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ చూడండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సమ్మిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎక్కడ నిర్వహించారు దాని యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే ఏఐ సమ్మిట్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సమ్మిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనేది స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా నగరంలో జరిగింది ప్లేస్ ఎక్కడ అండి స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా నగరంలో జరిగింది ఈ ఏఐ సమ్మిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఏఐ ఫర్ గుడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మంచి కోసం మాత్రమే అని చెప్తున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎవరు నిర్వహించారు అంటే ఇంటర్నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్ వారు నిర్వహించారు ఏం నిర్వహించారు ఏఐ సమ్మిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ లోకమాన్య తిలక్ జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఇయర్కి ఎవరికి ఇవ్వబడింది అంటే మన ప్రధానమంత్రి గారు గౌరవనీయులైనటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ లోకమాన్య ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు ఎవరు అంటే దీపక్ తిలక్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మిస్ నెదర్లాండ్స్ విజేతగా నిలిచిన తొలి ట్రాన్స్జెండర్ మహిళ ఎవరు అంటే రిక్కీ వలెరీ కోళ్లే నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ ఇటీవల ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ మైగ్రేషన్ సంస్థ విడుదల చేసిన రిపోర్ట్ ఏమిటి అంటే చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ మరియు ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలను చర్చించింది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ దీనికి ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి దీనికి సంబంధించింది ఇటీవల చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ మరియు ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ ఇది ఉల్టా అడిగే మంత ఏం లేదు ఇక్కడ ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ అంశాలను ఇతివృత్తంగా తీసుకొని రిపోర్టును తయారు చేసిన సంస్థ ఏది అంటే సేమ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ద సారీ ఫర్ మైగ్రేషన్ సంస్థ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ ఐఎఫ్ఎస్సిఏ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ కొత్త చైర్మన్ ఎవరు అంటే కె రాజా రామన్ గారు ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ బిడ్ చూడండి
ప్రపంచ ఆర్చరీ యూత్ ఛాంపియన్షిప్ విజేత ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఎంపికైన వారు ఎవరు మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి పార్దు సాలుంకే గారు ఎంపికయ్యారు ఐ మీన్ ఇతనికి గోల్డ్ మెడల్ రావడం జరిగింది ఓకేనా పార్దు సాలింకే ఇండియా గోల్డ్ మెడల్ విన్నారు పోటీ నిర్వహణ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఐర్లాండ్లో జరిగింది ఓకేనా ఏం పోటీ అండి ప్రపంచ ఆర్చరీ యూత్ ఛాంపియన్షిప్ ఓకే విజేత ఎవరండి పార్తు సాలుంకి ఏ ఇయర్కి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సంవత్సరానికి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా అవార్డు గ్రహీత ఎవరు రతన్ టాటా గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ బోర్డు కురుక్షేత్ర అనే సైనిక విన్యాసాలను సారీ బోల్డ్ కురుక్షేత్ర అనే సైనిక విన్యాసాలను ఏ రెండు దేశాల మధ్య నిర్వహించారు అంటే భారత్ మరియు సింగపూర్ నెక్స్ట్ ఐఎంఎఫ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఐఎంఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి మరి ఈ ఐఎంఎఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు ఎవరు అంటే క్రిస్టలీనా జార్జీవా మనము ఈ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ జీ ట్వంటీ ఫైనాన్షియల్ మినిస్టర్స్ మరియు సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ సమావేశాల్లో ఈ క్రిస్టలీనా జార్జీవా గారి గురించి ఒకసారి చర్చించుకున్నాం కదా గుర్తుందా ఓకే సో ఐఎంఎఫ్ ఎండి ఎవరు అండి క్రిస్టలీనా జార్జీవా నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ వన్ కోస్ట్లో జాతీయ సైన్స్ అవార్డు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎవరు అందిస్తారు అంటే ఐఐటి రూర్కి అందిస్తుంది ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే కనిష్క బిస్వాస్ కోస్లో జాతీయ సైన్స్ అవార్డు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఐఐటి రూర్కి అందిస్తుంది ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే కనిష్క బిస్వాస్ గారికి అందించడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ వన్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏడిబి ఏడిబి ఫుల్ ఫామ్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అంచనా ప్రకారం ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంకు ఇండియాకు ఆర్థిక వృద్ధి శాతం ఎంత అంటే ఇది సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అండి ఓకేనా మనం అప్కమింగ్లో ఎంత రావచ్చు అంటే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఓకేనా ఈ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్కి మాత్రం ఎంత ఉందంటే సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ ఉంది ఏంటి భారత ఆర్థిక అభివృద్ధి బట్ ఇక్కడ ఏడిబి ఇచ్చింది ఇంత సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ వన్ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్ గల దేశం ఏదంటే సింగపూర్ అండి ఓకేనా సో ఈ పాస్పోర్ట్ ద్వారా వన్ నైంటీ కంట్రీస్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అంట మరి మన ఇండియా పాస్పోర్ట్ మా ఫిఫ్టీ కంట్రీస్ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఓకేనా సో మరొకసారి వినండి అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్ గల దేశం ఓకేనా దేని ప్రకారం హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్ గల దేశం సింగపూర్ నెక్స్ట్ అండి ఏ వెబ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు పదకొండవ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది కొలంబియా యాక్చువల్గా ఏ వెబ్ అంటే ఏంటంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎలక్షన్ బాడీస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో దక్షిణ కొరియాలో జరిగింది ప్రస్తుతం భారత చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవరంటే రాజీవ్ కుమార్ గారు ఓకేనా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బట్ ప్రస్తుత భారత చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ పేరు ఏంటి అంటే రాజీవ్ కుమార్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ చూడండి ఆర్పిఎఫ్ నూతన డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు మనోజ్ యాదవ్ ఓకేనా ఆర్పిఎఫ్ అంటే రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ న్యూ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సారీ ఆర్పిఎఫ్ నూతన డైరెక్టర్ జనరల్ మనోజ్ యాదవ్ ఓకే ప్రస్తుత నావీ చీఫ్ ఇండియాకు సంబంధించి ఆర్ హరికుమార్ గారు ఆర్మీ చీఫ్ మనోజ్ పాండే గారు ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ మార్షల్ వివేక్ రామ్ చౌదరి ఇతనిని విఆర్ చౌదరి గారు అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే ఇక్కడ ఇండియన్ నేవీ చీఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ ఓకేనా ఇండియన్ నేవీ చీఫ్ ఆర్ హరికుమార్ ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్ మనోజ్ పాండే ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ మార్షల్ విఆర్ చౌదరి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి జీ ట్వంటీ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన దేశం ఏది అంటే భారతదేశం అండి మనం ఇంతకుముందు చదువుకుందేమో 
ఈ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్సు సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్సు అటెండ్ అయిన సమ్మిట్ అది ఇదేంటంటే ఇది వేరు ఈ జీ ట్వంటీ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ అంటే ఇందులో దేశాది నేతలు పాల్గొంటారు అందులోనేమో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్సు సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ పాల్గొన్నారు కదా ఇందులోనేమో ఈ గ్రూప్ ట్వంటీ ఈ జీ ట్వంటీ దేశాల యొక్క అధినేతలు పాల్గొంటారు ఇది పద్దెనిమిదవ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఎక్కడ జరిగిందంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ఫస్ట్న జరిగింది ఓకేనా మనం ఇప్పుడు మరి ఈ జీ ట్వంటీకి అధ్యక్ష బాధ్యతలు ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న దేశం ఎవరు అంటే భారత్ అనమాట ఓకేనా ఈ అధ్యక్ష పదవి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందంటే వన్ ఇయర్కి బాధ్యత ఉంటుంది నెక్స్ట్ సారీ ఈ పద్దెనిమిదవ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఏమో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ నైన్త్ టెన్త్లో జరగనుంది ఓకేనా సో మళ్ళీ ఒకసారి వినండి జీ ట్వంటీ అధ్యక్ష బాధ్యతలు ప్రస్తుతం చేపట్టిన దేశం ఏమో భారత్ ఓకేనా సో ఎప్పుడండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ఫస్ట్న ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందంటే ఓన్లీ వన్ ఇయర్ మాత్రమే ఉంటుంది మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా జరుగుతుంది కదా శిఖరాగ్ర సదస్సు అంటే అది ఇప్పుడంటే జీ ట్వంటీ దేశాధినేతల పద్దెనిమిదవ శిఖరాగ్ర సదస్సు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ ఇంకా సెప్టెంబర్ రాలేదు కదా ఓకేనా ప్రీవియస్ ఇయర్ది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ఫస్ట్న ఓకేనా పదిహేడవ శిఖరాగ్ర సదస్సు జరిగింది ఇప్పుడు జరగబోయేదేమో పద్దెనిమిదవ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఎప్పుడంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ నైన్త్ టెన్త్లో జరగనుంది ఎక్కడ జరగనుంది అంటే ఢిల్లీలో ఓకేనా నెక్స్ట్ మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే వన్ ఎర్త్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్ ఒకే భూమి ఒకే కుటుంబం ఒకే భవిష్యత్తు అనే ఇతివృత్తంతో జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ జీ ట్వంటీ ప్రతినిధులకు భారత్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ చూపిస్తారంట ముఖ్యంగా మన తెలంగాణలో అయితే చార్మినార్ గోల్కొండ కోటకి చూపిస్తు గోల్కొండ కోటలను చూపిస్తారంట అంటే వాళ్ళు విజిట్ చేయడానికి కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా అందులో ఎస్పెషల్గా మన తెలంగాణ నుంచి అడిగే ఛాన్స్ ఉందేమో అనుకొని నేను ఈ చార్మినార్ గోల్కొండ కోట అని రాశాను ఓకేనా సో ఇదండి జీ ట్వంటీకి సంబంధించి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి ఒకటేమో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్సు అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ అటెండ్ అయింది ఒక మీటింగ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ జీ ట్వంటీ దేశాధినేతలు పాల్గొంది పదిహేడవ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఏమో అయిపోయింది పద్దెనిమిదవ శిఖరాగ్ర సదస్సు ఏమో జరగనుంది ఓకేనా ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ నైన్త్ టెన్త్లో టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో జరగనుంది ఎక్కడ నిర్వహించే ఛాన్స్ ఉందంటే ఢిల్లీలో ఉంట మెయిన్ థీమ్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ అండి వన్ సారీ ఏం మెయిన్ థీమ్ ఏంటండి వన్ ఎర్త్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్ ఒకే భూమి ఒకే కుటుంబం ఒకే భవిష్యత్తు అనే మెయిన్ థీమ్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే వసుదైక కుటుంబం అనే భావన కూడా ఉందండి మెయిన్ ఇంకో ఏం ఏం భావన అంటే వసుదైక కుటుంబం ఓకే సో ఇవ్వండి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించిన పెడగాగికి సంబంధించిన కంప్లీట్ యూనిట్స్ అనేవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది అదేవిధంగా గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా ఉంది సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే రిఫర్ చేయండి సో అదేవిధంగా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కూడా నా ఛానల్లో ఉన్నాయండి మీరు ఒకసారి చూడండి సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎంతో ఒప్పికగా ఉన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ప్లీజ్ నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని అయితే సబ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎడిటింగ్ చేసేంత టైం లేదని ఎడిటింగ్ చేయలేదు ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మన్నించగలరు థ్యాంక్ వెరీ మచ్